ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചത് ഇന്ന് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൗരയുദ്ധത്തിൽ മൊത്തം എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പ്രത്യേകം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബുധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആരംഭിക്കാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ബുദ്ധനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നത് ബുധനാണ് പിന്നീട് ശുക്രൻ വരും പിന്നീട് ഭൂമി വരും ചൊവ്വ വരും വ്യാഴം വരും ശനി വരും യുറാനസ് വരും നെപ്റ്റൂൺ വരും ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ അതുപോലെ തന്നെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ഭൂമി ശുക്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നതായിരുന്നു ഓർഡർ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ബുധനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബുധൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഉപഗ്രഹമില്ലാത്ത ഗ്രഹം കൂടിയാണ് ബുധൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അന്തരീക്ഷമില്ല ഉപഗ്രഹമില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതും ബുധനാണ് സൂര്യനെ ഗ്രഹങ്ങൾ വലയം വെക്കുന്നതിനെയാണ് പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഗ്രഹം സൂര്യനെ വലയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ബുധൻ ആ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ ബുധൻ്റെ വർഷദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വർഷദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ബുധനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ബുധൻ്റെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം എൺപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ബുധൻ്റെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വർഷദൈർഘ്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം കൂടിയാണ് ഏത് നമ്മുടെ ബുധൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ചൂട് കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അതേപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം നമുക്കറിയാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിനു ശേഷം വരുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ചൂട് കൂടിയ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചൂട് കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുധനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സാന്ദ്രത കൂടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു
അന്തരീക്ഷമില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഉപഗ്രഹമില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പരിക്രമണ വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്രമണ വേഗതയുള്ള ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ബുധൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വർഷദൈർഘ്യം വളരെ കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ഏകദേശം എൺപത്തി എട്ട് ദിവസത്തോട് തുല്യമാണ് ബുധൻ്റെ ഒരു വർഷം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം സാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹം എന്നിവയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ബുധനാണ് ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിനെയാണ് റോമക്കാരുടെ സന്ദേശ വാഹകൻ ദേവന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മെർക്കുറി എന്നാൽ റോമക്കാരുടെ സന്ദേശ വാഹക ദേവന്റെ പേരാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബുധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ശുക്രനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീനസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ബുധനുമായി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം എന്നതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളക്കം കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഗ്രഹം മറ്റൊന്ന് തിളക്കം കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഗ്രഹം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ശുക്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവമുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവമുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്രഭാത നക്ഷത്രം അതുപോലെ തന്നെ സായാഹ്ന നക്ഷത്രം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ശുക്രനാണ് പ്രഭാത സമയങ്ങളിലും സായാഹ്ന സമയങ്ങളിലുമൊക്കെ ശുക്രനെ നമുക്ക് ആകാശത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം സായാഹ്ന നക്ഷത്രം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന വിളിപ്പേരുള്ളതും ശുക്രനാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശുക്രനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ അവ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രഹം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് എന്നാൽ ശുക്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കപ്പെടുന്നത് കിഴക്കാണെന്നും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറാണെന്നും നമുക്കറിയാം നേർവിപരീതമായിട്ട് ഇവിടെ ശുക്രനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറാണ് അസ്തമിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കിഴക്കാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിയിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാൽ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഭ്രമണത്തിൻ്റെയും സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെയും കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് സൂര്യൻ സൂര്യന് ചുറ്റുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ അവയെല്ലാം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറാണ് എന്നാൽ ശുക്രന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് കിഴക്കാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി
ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഭ്രമണവേഗതയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഭ്രമണവേഗതയുള്ള ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് നമ്മുടെ ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പരിക്രമണമുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിന്ന ബുധനായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹം അതായതാണ് ബുധനാണ് അതേസമയത്ത് ഭ്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ശുക്രനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ദിവസത്തിൻ്റെ ദാർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ പറയുന്ന ശുക്രനിലുള്ള ഒരു പീഠഭൂമിയാണ് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശുക്രനാണ് മറ്റൊന്നാണ് ശുക്രനെ തന്നെയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന പേരിലും വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേരാണ് റോമക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേരാണ് വീനസ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മെർക്കുരി എന്ന് പറയുന്നത് റോമക്കാരുടെ സന്ദേശവാഹക ദേവന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ റോമക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേരാണ് വീനസ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഗ്രഹം തിളക്കം കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഭൂമിയോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം പ്രഭാത നക്ഷത്രം സായാന നക്ഷത്രം എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നും വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭ്രമണ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കിഴക്കാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ദിവസത്തിന് വർഷത്തേക്കാൾ ദൈർഘ്യമുണ്ടെന്നും അവിടെയുള്ള ഒരു പീഠഭൂമിയാണ് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും ശുക്രൻ തന്നെയാണ് ലൂസിഫർ എന്നും വിളിക്കുന്നതെന്നും വീനസ് എന്നാൽ റോമക്കാരുടെ പ്രണയ ദേവതയുടെ പേരാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ തന്നെ ബുധനെ കുറിച്ചും ശുക്രനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാ